வணக்கம் சக்கரவியாதியையும் உடல் உறவையும் பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் சக்கரவியாதிக்கு உடல் உறவுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குது சக்கர வியாதிக்கு உரிய பின் விளைவுகள் அதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்கனவே நிறையா இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதோட உடல் உறவின்மை அதுவும் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் அதாவது ஒரு பின் விளைவு இந்த சக்கர வியாதினால் வரக்கூடிய இந்த பின் விளைவு ஆண்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் ஆனால் இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா சக்கரவிய சக்கர வியாதினால் வரக்கூடிய இந்த பின் விளைவுனால ஏற்படக்கூடிய இந்த உடல் உறவு பிரச்சனைகள் அதனால் மட்டும் இருக்கிறது இல்லை ஆண்மை குறைவுக்கு மற்றும் ஒரு காரணம் மது அருதுதல் சிகரெட் பிடித்தல் இந்த ரெண்டும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய காரணம் முக்காவாசி இது வந்து மன தாக்கம் ஒரு டென்ஷனால் ஏற்படக்கூடியது தான் அதிக அளவில் இருக்குது அதனால் இது ரெண்டும் கலந்து கூட இருக்கலாம் அல்லது மன தாக்கத்தினால் மட்டுமே இருக்கலாம் அதனால் சக்கர வியாதி தான் காரணம்னு நம்ம முடிவு செய்யக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வைத்திய முறை பண்ணும்பொழுது அது முழு சுகம் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சக்கர வியாதியும் உடல் உறவின்மை அப்படின்றத பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் டாபிக் அதாவது இது வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராகவும் வெளிப்படையாகவும் சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் அது வந்து நீங்கள் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இது மாதிரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்தவங்களுக்கும் இதுக்கு ஒரு வைத்தியம் இருக்குங்கிறதும் தெரியும் அதனால் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் முதல்ல சக்கர வியாதினால் வரக்கூடிய பிரச்சனையை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நார்மலாக இந்த பால் இனம் அதாவது உடல் உறவு பற்றி என்ன எப்படி நடக்குது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது சக்கர வியாதியில் எப்படி மாறுது எப்படி கெட்டு போகுதுங்கிறத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு ஆண் மகன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆண் மகனுக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுதோ இல்லை சில வா லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜை வாசிக்கும் பொழுதோ இல்லை சில பொருள்களை பார்க்கும் பொழுதோ ஒரு பாலின உணர்வு ஏற்படுது இந்த உணர்வு ஏற்படுறது வந்து லிம்பிக் காட்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இந்த பகுதியிலேருந்து வரக்கூடியது மூளையில் முன் பகுதியையும் இதில் ரொம்ப இன்வால்வ்டு இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் இந்த எண்ணம் வர ஆரம்பித்த உடனே இந்த இங்கேருந்து ஹைப்போ தலாமஸ்னு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கனெக்ஷனில் அந்த கெமிக்கல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அந்த உணர்ச்சி வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்படுது இந்த மாதிரி மாற்றப்பட்ட உடனே அதுலேருந்து தானியங்கி நரம்பு மண்டலம்னு ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அந்த தானியங்கி நரம்பு மண்டல பாதிப்பில் சக்கர வியாதி ஒரு முக்கியமான பொருட்டை உண்டாக்குது அந்த அதே தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தில் சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக்னு ரெண்டு வகையான தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் இருக்குது அதில் இந்த சிம்பத்தட்டிக் தானியங்கி நம் நரம்பு மண்டலத்தில் இந்த க கனெக்ஷன் எல்லாமே கீழே வந்து இந்த எண்ணத்தை உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யுது இது எப்படி பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆண் குறி என்பது ஒரு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி அந்த ஸ்பாஞ்சில் பள்ளம் பள்ளமாக நம்ம பார்க்குற ஸ்பாஞ்சில் காற்று இருக்குது ஏர் இருக்குது இதே மாதிரி இருக்க ஆண் குறியில் இருக்கிற அந்த ஸ்பாஞ்சில் ரத்தம் கலெக்ட் ஆகுது இந்த ரத்தம் கலெக்ட் ஆகி நின்றுதுன்னா அந்த விறப்புத்தன்மை ஏற்படுது இந்த விறப்புத்தன்மை ஏற்படுறதுக்கு இந்த சிம்பத்தட்டிக் நரம்பு மண்டலம் வேலை செய்யும்போது இதுக்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாயை விரிவடைய வச்சு இதிலேருந்து காலியாகக்கூடிய வெளியே கொண்டு போகக்கூடிய ரத்த குழாயை சுருக்கிடுது ஸோ வெளி குழாயை சுருக்கவும் உள்ளே வரக்கூடிய ரத்த குழாயை விரிக்கவும் செய்யும்பொழுது இந்த ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண் குறியில் ரத்தம் நிறைய கலெக்ட் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய தான் விறப்புத்தன்மை இந்த வெறப்புத்தன்மைங்கிறது வந்து எரக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனையே எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த உணர்ச்சி தெரிகிறதுக்கு பேர் லிபிடோ இந்த லிபிடோங்கிறது வந்து அந்த உடல் உறவு இருக்கணுங்கிறத பற்றி ஆசைப்படுவது தான் லிபிடோ அதை செயல்முறையில் மாற்ற வேண்டியது தான் எரக்ஷன் வெறப்புத்தன்மை இந்த ஆண் குறியில் ரத்தம் கலெக்ட் ஆகி கல் மாதிரி இருக்கிறது கூடிய தான் அந்த வெறப்புத்தன்மை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இந்த நரம்புனால் இந்த இரத்த குழாய்கள் திறக்கவும் ஒரு ரத்த குழாய் மூடவும் ஏற்படும் போது இந்த விறப்புத்தன்மை ஏற்பட்டுருது அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்டிஸ் வெதர்லேருந்து வரக்கூடிய செமன் விந்து அந்த விந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பையில் கரெக்ட் ஆகுது அந்த பைக்கு பேர் செமினல் வெசைக்கிள் அந்த செமினல் வெசைக்கிளில் இந்த செமன் ஆனது கரெக்ட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அந்த உணர்ச்சி வளம்பொழுது அந்த செமன் ஆனது அந்த சிந்து பையிலேருந்து வெளியே வந்துடுது ஸோ இதுதான் ஆண்களுக்கு உரிய 
நார்மல் ஃபினாமினா பெண்களுக்கும் இதே மாதிரி உணர்ச்சிகள் அதே லிம்பிக் காட்டக்ஸில் உண்டாகுது ப்ரீ ஃப்ரான்டல் காட்டக்ஸ் முன்பகமான மூளையில் பகுதியில் அது கலந்து ஐப்போ தொலாமேஸ்க்கு போய் அங்கேருந்து அவங்களுக்கும் இதே மாதிரியே நரம்பு அணுக்களில் சிம்பத்தட்டிக்களை வந்து அந்த கிளைட்டோரிசம் சொல்லக்கூடிய நீர் போகிற பகுதிக்கு மேலே உள்ள சின்ன ஒரு ஆண்குறி மாதிரியே சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி கிளைட்டோரிசுங்கிறது இதே மாதிரி பல்ஜ் ஆகிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தீட்டு போகிற பாதைகளில் செக்ரீஷன் நிறைய வருது அது மாதிரி எண்ணெய் பச மாதிரி வரும்பொழுது அந்த உடலுறவு இருக்கும்போதுக்கு ஒரு லூப்ரிகேஷன் மாதிரி ஆகுது இந்த ரெண்டும் ஏற்படும்போது அந்த பெண்மணிக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சி தான் ஆர்காசம் சொல்கிறது அது வந்து அந்த உண தீட்டு போகிற பாதை அது கண்ட்ராக்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுது சுருங்கி விரியுது சுருங்கி விரியுது இந்த மாதிரி வரக்கூடியதும் அந்த பெண்ம பெண்களுக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சி சந்தோஷமான உணர்ச்சி தான் ஆர்காசம் சொல்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதில் சக்கர வியாதி எந்த இடத்துல பிரச்சனை பண்ணுது முதல் வகையான இந்த மாதிரி உள்ள இரு நடக்கிறதுக்கு ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி ஹார்மோனோட வேலை வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியம் ஆண்களுக்கு தேவைப்படுற ஹார்மோன் மேல் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரான்றதும் பெண்களுக்கு தேவையான ஈஸ்ட்ரஜன்கிற ஹார்மோனும் இருந்தால் தான் இந்த நரம்பு மண்டலம்லாம் சரியாக வேலை செஞ்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் சக்கர வியாதின்னு வந்த உடனே நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லா லெவல்லையும் இருக்குது ஆனால் ஒன்று அந்த உணர்ச்சி தோன்றக்கூடிய அந்த பிரச்சனையில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் வர்றதில்லை அதனால் எந்த பேஷண்ட்டுக்குமே இந்த மாதிரி விறப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு அந்த உணர்ச்சி தோன்றுறது வந்து இருக்கும் அதனால தான் கஷ்டமாகவே இருக்குது உணர்ச்சியே இல்லைன்னா அவங்க தெய்வீகமாகவே போயிடலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் உணர்ச்சி தோன்றும் ஆனால் விறப்புத்தன்மை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையில் அந்த பேஷண்ட் நிறைய மன அழுத்தத்தினால வரும் அந்த மன அழுத்தத்தினால மேற்கொண்டு அந்த விறப்புத்தன்மை கம்மியாயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷ சைக்கிள் அப்படியே ஒன்று 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 கெடுத்து கெடுத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் ஒரு நிலைமை ஆகிடும் சக்கர வியாதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இதே மாதிரி வரக்கூடிய நரம்பு மண்டலத்தில் அந்த தானிய நரம்பு மண்டலம் சிம்பத்தட்டிக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடலாம் அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகும்போது நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்பாஞ்சு இந்த பக்கத்தில் ஒரு ரத்த குழாய் போகிற ரத்த குழாய் இதில் வர ரத்த குழாய் இது பெருசாகணும் இது சிறுசாகணும் அப்போ தான் அந்த உள்ள ரத்தம் அடையும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நிலைமை வந்து அந்த சிம்பத்தட்டிக் நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கிறதுனால ஏற்படுறது இல்லை அப்போ என்னாகும் இதுக்குள்ளே ரத்தம் வராது விறப்புத்தன்மை இருக்காது ரெண்டாவது சக்கர வியாதியில் ஒரு முக்கியமான காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்கேன் கிட்னி காம்ப்ளிகேஷன் கண்ணு காம்ப்ளிகேஷன்னு அதில் எல்லாத்துலேயுமே வரக்கூடியது என்னென்னா இந்த மெம்ரேன் பி பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் சொல்லக்கூடியதில் லீக் இந்த மாதிரி லீக் ஆகும்போது அந்த கிட்னியில் உப்பு சத்து சொல்லக்கூடிய புரத சத்து மைக்ரோ ஆல்மனூரியா வறக்கலாம் கண்ணிலேருந்து க ரத்த கசி ஏற்படும் போது கண்ணில் பார்வை கிடந்து போகலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பாஞ்சில் வரக்கூடிய இடத்துலையும் லீக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு லீக் வந்தால் என்னாகும் இங்கே ரத்தம் நிற்க முடியாது அப்படி ரத்தம் நிற்க முடியலன்னா விறப்புத்தன்மை இருக்காது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்ட்ரஜன் அதாவது ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன்ற ஹார்மோனும் குறைகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் மேலே உள்ள ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது பிட்யூட்ரின்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அந்த கிளாண்டுக்கு போகக்கூடிய ரத்த குழாயில் அந்த ரத்த குழாயில் சக்கரையினால் பாதிப்பு வந்தாலும் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டு கெட்டு போயிடும் அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டு கெட்டு போச்சுன்னா எந்த விதமான ஹார்மோனும் ஏற்படாது உண்டாகாது அந்த மாதிரி ஹார்மோன் உண்டாகாட்டாலும் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படலாம் இதுக்கு மேலே இங்கெல்லாம் நல்லா இருந்து நரம்பு மண்டலம் நல்லா இருந்து பிட்யூட்ரி நல்லா இருந்து ஹார்மோன் நல்லா இருந்து எல்லாம் வந்து சேரும்போது அந்த நீர் தண்டுக்கு ஆண்குறிக்கு வரக்கூடிய ரத்த குழாய் அந்த ரத்த குழாயே பாதிப்பாகிடலாம் அந்த ரத்த குழாய் பாதிப்பாச்சுன்னா என்னாகும் அந்த இடத்துல நான் தானிய நர்மடல் நான் வேலை செஞ்சாலும் ரத்த குழாயில் அடப்பு இருந்தால் எந்த விதமான பாதி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் போக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மனசில் பயம் ஒரி டென்ஷன் இந்த மாதிரி உள்ள காரணங்களில் அந்த செயலை கரெக்டாக செய்ய முடியாமல் இழக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சக்கர வியாதியில் ஆண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியே பெண்களுக்கும் அந்த சின்ன ஆண்குறி மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன பகுதி இருக்கே அதில் கொஞ்சம் விறப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது தீட்டு போகிற பாதையில் அந்த செக்ரிஷன் அந்த ஆயில் மாதிரி வரக்கூடியது வந்து வராமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால உடலுறவு இருக்கும்போது அது ஃப்ரீயாக இல்லாமல் வழி கொடுக்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சக்கர வியாதியில் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் முக்கியமான அம்சம் வந்து நாக்டர்னல் டிமிசன்ஸ்ன்னு ச
அந்த ஆண்குறியானது கொஞ்சம் விறப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த விறப்பு வந்து எல்லாருக்கும் நார்மலாகவே நடக்கும் அதை நம்ம பாதி பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பாதி பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்குதாங்கிறத டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும் அந்த மாதிரி தானாக இருக்கும்போது லேசாக விறப்புத்தன்மை இருந்தாலே மற்ற சிஸ்டம் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்கிறது அர்த்தமாகுது அந்த மாதிரி ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அதுக்காக வேண்டிய எல்லா டெஸ்ட்டுகளும் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விவரம் டாக்டருக்கு நீங்கள் சொல்லணும் அடுத்தது இந்த பிளட் சுகருங்கிறது நல்ல முறையில் முதலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி வர பாதிப்பை தவிர்க்க முடியும் அதனால் பிளட் சுகர் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் போஸ்ட் பேண்டல் பிளட் சுகர் ஹீமோக்ளோபின் ஏவன்சி இது மூணு நல்லா முதலேருந்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் பின்விளைவு வராமல் தடுக்கலாம் இதெல்லாம் பா நல்லா கண்ட்ரோலுக்கு வச்சுட்டோம்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு சில டெஸ்ட் ஹார்மோன் மேல் ஹார்மோன் எவ்வளோ இருக்குது இல்லை ஃபீமேல் ஹார்மோன் எவ்வளோ இருக்குது ஈஸ்ட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் டெஸ்டஸ்டரோன் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பார்த்து அந்த ஹார்மோனால் வரக்கூடிய பற்றாக்குறையினால் இது மாதிரி வந்தால் அந்த ஹார்மோனை நம்ம மாத்திரை மூலமாகவோ ஊசி மூலமாகவோ சரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி செய்ய சரி பண்ணுறதுனால இந்த மிஸ்டேக்கில் அதுதான் மிஸ்டேக்காக இருந்தால் அப்போ அது நூற்றுக்கு நூறு சரியாயிரும் ரெண்டாவது இந்த ஹார்மோன் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது போக தானிங்கி நரம்பு ஒன்றெல்லாம் நல்லா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்குரிய டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி அந்த நரம்பெல்லாம் நல்லா இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது மிக அவசியம் நரம்பை பார்த்துட்டோம் பிரெயினில் பார்த்துட்டோம் அந்த கனெக்ஷன் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு அந்த நீர்த்தண்டில் போகக்கூடிய இரத்த குழாய் இரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு பினைல் டாப்லர்னு ஒன்று பண்ணுவோம் பினைல் டாப்லர்ங்கிறது வந்து அந்த நரம் தண்டில் யூரின் போகிற அந்த நீர்த்தண்டில் இரத்த குழாய் உள்ளே இருக்கிறது அந்த இரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கா அடப்பு எதுவும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதை பார்க்கும்பொழுது அந்த இரத்த ஓட்டம் நல்லா இருந்துருச்சுன்னா அதுவும் ஒரு என்கரேஜிங் சைன் இதுக்கு பிறகு வரக்கூடியதெல்லாம் மெயினாகவே மன அழுத்தத்தினால் வரக்கூடியது அதனால் ஒரு மனநல நோய் மனநல நிபுணர் அவருங்க பார்த்து அதனால் வரக்கூடிய காரணங்கள் எதுவும் இருந்தால் அதையும் சேர்த்து வைத்தியம் பண்ணுறது அவசியம் இந்த மாதிரி விட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்கு பண்ணுறதா இருந்தாலே கணவனும் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்தால் தான் அதில் என்ன மாதிரி மிஸ்டேக் இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணிட்டோம் எந்த இடத்துல பாதிப்பு இருக்குன்றதை பொறுத்து ஹார்மோன் குறைவாக இருந்தால் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஹார்மோன் சப்ளிமெண்டேஷன் ரத்த குழாயில் அடப்பு எதுவும் மேஜர் அட மேஜர் அடப்பு இருந்ததுன்னா அந்த அடப்பை சரி பண்ணுறதுக்குரிய பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் சக்கரை கண்ட்ரோலாக உங்களுக்கு தெரியும் அதை மாத்திரையினாலும் சக்க ஊசியாலோ உடல் உடற்பயிற்சி ஆகார பற்றியும் கொண்டு சேர்த்து அதை சரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி சரி பண்ணதுக்கு பிறகு ஸ்பெஷல் டெ ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சில நேரத்தில் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இல்லைங்கிறது நமக்கு சில சமயம் சரியாக தெரி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் மனநோய் டாக்டர் அனலைஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு மன பயத்தினால தான் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு மாத்திரை மாத்திரை கொடுத்தாலே போதும் வேறு பெரிய ப்ரொசீஜர் எதுவுமே வேண்டியதில்லை அப்படி அதில் இல்லை சக்கரைனால தான் பாதிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்குரிய வயப்பில் வந்து இன்னும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க வயக்ரான்னு ஒரு மாத்திரை பற்றி ரொம்ப ஃபேமஸாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி உள்ள மாத்திரைகள் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த இரத்த குழாயை திறந்து விட்டு ரத்தத்தை அதிகமாக அந்த இடத்த தேக்கமாக உண்டாக்குறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படி இருக்கிற ரத்த குழாயில் வந்து இந்த பிடி ஃபைவ் இனிபிட்டார்னு பேர் அதை வந்து கொடுக்கும்போது அந்த ரத்த குழாய்கள் பெருசாகி அந்த ஆண்குறியானது பெருசாக வரப்பு வர்றதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள மாத்திரைகள் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது இருதயத்தில் தேக்கு இருந்தால் வேறு பிர மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உள்ள மாத்திரைகள் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா வேறு என்ன செய்யலான்னு பார்க்கணும் இதுக்கு சில டிவைசஸ் இருக்குது அந்த டிவைசஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய கேன் மாதிரி இருக்கும் அந்த கேனை அந்த ஆண் குறியில் உள்ளே விட்டு அதில் வந்து வேக்கம் ஒரு நல்ல சக்ஷன் போட்டோன்னே அதில் உள்ள வேக்கம் பண்ணோன்னே அந்த இடத்த பூரா ரத்தம் சேர்ந்துடும் அந்த ரத்தம் சேர்ந்த பிறகு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி உள்ளதை ஸ்லிப் பண்ணி அந்த இடத்துல முன் ப பின் கடைசி பகுதியில் அந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி போட்டோம்னா அந்த எரக்ஷன் மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும் இது வந்து ஒரு உபசாந்தி ட்ரீட்மெண்ட் தான் இது வந்து முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் அல்ல இதுக்கு இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னா அந்த ஆண்குறியிலே ஒரு ஊசி போடுறது அந்த ஊசி போட்டோம்னா என்ன
குரங்கு வால் செய்யக்கூடிய பலூன் இருக்கே அது மாதிரி மெடிக்கல் பலூன் ரெண்டு பலூன் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மோட்டார் மாதிரி இருக்கும் அந்த மோட்டாரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம்னா அந்த மோட்டார் வந்து பம்ப் பண்ணி ஏர் உள்ளே புஷ் பண்ணி அந்த வரப்புத்தன்மை ஏற்பட வைக்கலாம் அது முடியலன்னு சொன்னால் வெள்ளியிலேயே ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும் அந்த கம்பியை வச்சு உள்ளே வச்சு தச்சு விட்டுருவாங்க அதை தச்சு விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த வெள்ளி மாதிரி இருக்க கம்பியை நம்ம நிமித்தி விட்டோம்னா வரப்புத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த ப்ரொசீஜர்கள்லாம் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லாத ப்ரொசீஜர்கள் இருக்கும்பொழுது அந்த மாதிரி தடுக்கக்கூடிய வழிகளை பார்த்து மன அழுத்தத்தை சரி பண்ணி சில மாத்திரைகள் மட்டும் சாப்பிட்டு இதை சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது முக்கியமாக சக்கரை வேதியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ரத்த குழாயில் அடப்பு எந்த விதமான ரத்த குழாய் அடப்பு வச்சு காலுக்கு போகிற ரத்த குழாய் மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய் இதயத்துக்கு போகிற ரத்த குழாய் இந்த மாதிரி எல்லா ரத்த குழாயும் எந்த ரத்த குழாயாக இருந்தாலும் அதை அடப்பை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் செஞ்சு அந்த முயற்சி செஞ்ச தடப்பை தவிர்த்துட்டோம்னா இந்த ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கிறத நம்ம காவுந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அப்படியே பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சில சின்ன மாத்திரைகள்னாலே சரி பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தால் இதை சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்படுறது தான் நிறைய டாக்டர்கள் நிறைய பேஷண்ட்டுகள் இருக்காங்க டாக்டர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு அதனால் அதை தால கூச்சப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அது என்னன்றதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் அந்த அவசியத்தை சொன்னீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ செய்ய முடியுங்கிறதையும் டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க உதாரணமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் சக்கரை வியாதி இருந்து ரத்த குழாயெல்லாம் பாதிப்பாகி நரம்பு மண்டபம்லாம் பாதிப்பான பேஷண்ட் ஒருத்தர் கேட்டாருன்னா அவருக்கு ரொம்ப செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் சக்கரை வியாதி ஒரு மனநல அழுத்தத்தினால ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை சக்கரை வியாதியில் லேச காம்ப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்குது அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கிற பேஷண்ட்டாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக அதை நல்ல நல்லபடியாக சரி பண்ணிடலாம் அதனால் உங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வே கூச்சப்பட வேண்டியதில்லை இதை வந்து சில நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நான் மெடிக்கல் பர்சன்ஸ் நிறைய பேசும்போது தவறான மாத்திரைகள் தவறான வழிகள் இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சாரங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம நீங்கள் எது சந்தேகமாக இருக்கோ நேர டாக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கிறது வந்து எந்த விதமான தவறும் இல்லை அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது சக்கரை வியாதியில் வரக்கூடிய எந்த பின் விளைவையும் நிச்சயமாக தடுக்கலாம் தள்ளி போடலாம் அப்படியே வந்தாலும் சில வகையான வைத்திய முறைகளில் நிச்சயமாக சரி பண்ணலாம் இதெல்லாம் சரி பண்ணவே முடியலைன்ற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா கூட அது வந்து மனைவியும் கணவனும் மனைவியுமாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியலனா வேறு மாதிரி எதாவது ப்ரொசீஜர்கள் பண்ணிக்க முடியுமாங்கிறதையும் ஆலோசனை செஞ்சு அந்த மாதிரி செஞ்சு தாம்பத்தியத்தை நீங்கள் ஒரு நிறைவோடு முடிக்க முடியும் ஸோ என்பதை சொல்லி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமாக ஒரு முடிவு உண்டு இந்த பிரச்சனைகளை வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு அதை நல்லா நோக்கி செஞ்சு சக்கரை வேதியை நல்ல முறையில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல உங்கள் கவனத்தை செலுத்தினீங்கன்னா இந்த பின் விளைவு மட்டும் இல்லை மற்ற பின் விளைவுகளும் வராமல் தடுக்கலாம் இதில் இன்னொரு சின்ன அறிகுறி என்னென்னா அந்த மாதிரி வர சக்கரையினால் வரக்கூடிய ஆண்மை குறைவு இருந்துச்சுன்னா சொன்னால் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட்டில் இருதயத்துலேயும் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஃபைண்டிங் ஸோ இது ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு தொண்ணூறு பேருக்கு ஹார்ட்லேயும் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு அறிகுறியாக நீங்கள் சொன்னால் கூட இதை வச்சு நம்ம ஹார்ட் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையான்றதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனால் இதில் கூச்சப்படாமல் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட தனியாக சொல்லிக்கிறது எப்போவுமே உங்களுக்கும் நல்லது மட உங்கள் குடும்பத்துக்கும் நல்லது உங்கள் சந்தோஷத்துக்கும் நல்லது ஏன்னா நார்மலாக ஒரு தடவை இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு தாம்பத்தியத்தில் இருந்து அதுலேருந்து சந்தோஷம் அடைகிறதுக்கு தான் கடவுள் படைத்திருக்கிறாரு ரெண்டாவது அந்த படைப்பில் வந்து அதை முழுமையாக சந்தோஷப்படுத்திக்கிறது நல்லது அந்த லிபிடோங்கிறது வயசான போது குறைய ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த லிபிடோ குறைய ஆரம்பித்த பிறகு உங்களுக்கு லைஃப்பில் இதோட தேவை ஏற்படாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த பாதிப்பு வந்தால் கூட அதை பற்றி பேஷண்ட்ஸ் கவலைப்பட மாட்டாங்க அது நார்மல் அதனால் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது தான் இதுக்கு பிரச்சனை அதனால் சின்ன வயசில் சக்கரை வியாதி வரக்கூடியவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கிறது நல்லது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உதவியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் நன்றி வ